どうもこんにちは、ホビーチャンネル、ムサシです。今回はエレゴー社の最新光造形 3D プリンター、MARS3 を紹介しようと思います。プリンターの初期設定と出力、実力の調査、そして実践としてカウンタックのワイパーを出力してみようと思います。いつものプラモデル制作ではありませんが、3D プリンターの可能性が垣間見れると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。マーズ3ですが、私はエレゴー社の日本の代理店である SK 本舗で水洗いレジンのセットを予約購入しました。現在は5万8千円になっていますが、私が予約した時は5万円でした。最近の円安のせいか値段が上がっているようです。マーズ3は 4K モノクロ LCD を搭載した最新のモデルです。4K3D プリンターは他にはフローズン社のソニックミニ 4K があり、値段も性能も大体同じです。内容物はご覧の通り。ユーザーマニュアル、電源アダプターやスクレーパー、替えの FEP フィルム、六角レンチ、サポートを切り離すニッパー等が入っています。カードにはスライサーソフトチトーボックス1年間のライセンス番号が記載されています。付属のマニュアルでは内容物としてマスクと手袋が記載されていますが入っていません。この適当さが中華製クオリティですが、品質にも問題があるのではないかとちょっと心配になります。それでは組み立てと初期設定を始めていきましょう。ビルドプラットフォームと呼ばれるこれは造形物が貼り付くように表面がザラザラ加工されています。Z 軸の構成を行っていきます。レジンタンクを取り外しビルドプラットフォームを取り付けます。レジンタンクには保護シートが貼ってありました。LCD パネルの方にも保護シートが貼ってあるので取り除いておきます。ビルドプラットフォームを取り付けてネジを付属の六角レンチで緩めます。LCD パネルの上にコピー用紙を載せます。メニューからツールボタンをタッチし、次にマニュアルをタッチします。構成の開始ボタンですが、付属していたマニュアルだと家のようなマークをタッチするようになっていますが、同じ位置にある中段左のボタンがそれなのでタッチします。プラットフォームが徐々に下がり、挟み込んだコピー用紙に接触して静止します。付属のマニュアルに従い、緩めたネジを手前側から締め、次に側面のネジを締めます。メニューから 0.1 を選択して、上下ボタンをタッチし、プラットフォームの位置を調整します。挟み込んだコピー用紙が少し力を入れれば引き抜ける程度になるように調整します。調整できたらメニューを一度戻して、セット Z イコール0をタッチして完了します。プラットフォームの位置を上に上げたいので、マニュアルをタッチし、10mm を選択したら、上ボタンを何度かタッチします。上に上がったら、ネジを増し締めしておきます。この上下移動ですが、下をタッチし続けて、LCD パネルに接触しても、さらに下をタッチし続けたらどうなるんでしょうか LCT パネルを壊してもなお下がり続けるような気がして怖くて押せません。レジンタンクを取り付けて UV ライトのテストをします。ツール、エクスポージャー、ネクストの順でタッチします。問題はなさそうです。次にテスト印刷を行います。使用するレジンは SK 本舗の水洗いレジンです。このレジンは匂いが少なく造形後に水で洗い流せるので便利ですが、通常レジンに比べ値段が若干高いです。レジンは手につくとアレルギーを発症したりかぶれたりするので手袋が必須になります。ものによっては発がん性物質が含まれているので扱いに注意します。レジンをレジンタンクに注ぎ込んでカバーをします。付属の USB メモリを本体に差し込み、プリントをタッチ、ルークモデル4プリンティングをタッチし、ルークマーズ2 c t b をタッチします。モデルがスクリーンに表示されるので、再生ボタンのようなボタンをタッチします。ビルドプラットフォームが下がっていき、印刷が始まります。
、スクリーンに LCD パネルの印刷パターンと経過時間、残り時間が表示されます。3時間ほどで完成するようです。印刷が完了したらビルドプラットフォームごと取り外します。手袋をし忘れ、素手で扱ってしまっています。危険なので手袋をしましょう。ビルドプレートから造形物を剥がしますが、なかなか剥がれません。どうやっても剥がれないので、最終手段でスクレーパーをガツガツ叩き込んでやっと剥がれました。造形物から残留レジンを洗い流したら、さらに UV ライトでの表面の効果が必要になります。使用しているのはエレゴー社の二次効果器エレゴーマーキュリーです。6000円程度で買えるので用意しておくと良いです。二次効果後の造形物ですが、表面は非常に綺麗です。積層の後はほとんど気になりません。さすが 4KLCD といったところです。造形物の下側に白い粉状にレジンが固まっていますが、これは水洗いが不足していたためです。矢印のところに歪みがあります。光造形の 3D プリンターは支えがない空中に浮かぶような水平がうまく出力できません。これはその面を出力するときに造形物ではなく LCD パネル側に造形物が張り付いてしまうからでしょう。上面です。上面は何か気泡のような穴が所々存在しています。これはちょっと原因がよくわかりません。他の造形物では発生していないので、この時はレジンセット前に振りすぎて気泡が残ってしまっていたのか、パネルとレジンタンクの間にホコリが溜まっていたのか、ちょっとよくわかりませんでした。次に自分でモデリングしたものを出力してみます。モデリングソフトは 3DCAD の定番 Fusion 360です。個人利用であれば無料で使用できる上に使いやすいです。無料だと制限がありますが、個人でモデリングするのに必要な機能はほぼすべて含まれます。モデルを書き出すのは左上のファイルアイコンをクリックし、3D プリントをクリックします。モデルを選択して 3D プリントユーティリティに送信は未選択にして OK ボタンをクリックします。保存先ダイアログウィンドウが表示されるので、ファイル名を修正して拡張し STL で保存します。次に保存したい STL ファイルをスライサーで読み込みます。スライサーは地頭ボックスで付属の USB メモリにインストーラーが含まれています。私はホームページから無料版を直接ダウンロードしてしまいました。初期設定が必要なので設定ボタンをクリックします。左上のプラスアイコンをクリックし、エレゴーマーズ3を選択します。初期設定値が読み込まれます。印刷タブの設定は重要で、造形に失敗する場合に旅行時間などを調整したりします。今回は初期設定のままでやってみます。右上のバツアイコンをクリックして設定ウィンドウを閉じたら、左上の取り込みアイコンをクリックし保存したい ST ファイルを読み込みます。モデルが展開されるので位置や向きを調整します。次にサポートをつけるので右上のサポートツールアイコンをクリックします。すべてをクリックして自動でサポートをつけてみます。底面にサポートがたくさんついていますが、今回はビルドプラットフォームに直接貼り付けたいので、リフト高さを0に調整します。再びすべてをクリックしてサポートを付け直します。底面にうまく貼り付きました。ここではサポートの追加や移動削除が行えます
、サポートの編集が終わったら前の画面に戻り、スライスボタンをクリックします。スライス状態が確認できます。右側には印刷時間や使用するレジンの価格が表示されていますが、おおよその値になります。印刷時間3時間40分と表示されていますが、実際には7時間以上かかりました。印刷シミュレーションができるので、造形物が途中で途切れたりしていないか確認してから保存ボタンをクリックします拡張紙は CTB になります。保存した CTB ファイルを USB メモリにコピーしてから本体に差し込み、テスト印刷と同じように選択してプリントします。長いプリント時間の後、造形物を取り出します。今度はちゃんと手袋をしています。洗った後によく乾燥させてから、エレゴーマーキュリーで二次硬化を行います。必要な硬化時間は造形物の大きさやレジンによっても違うようです。体感ですが、2、3分で表面が固まり、20分くらいで中まで固まるような気がします。中まで硬化していないと、後から造形物が歪んでしまう原因にもなるようです。色をつけますが、塗料はラッカー系が普通に使えます。水洗いレジンだと水溶性塗料で溶けてしまうことがあるようです。塗料が乾燥したら完成です。何を作っていたかというと、指輪をかけておく小物になります。一番最初の印刷物は妻へのプレゼントになります。これでゴマを吸っておけば、相談なしにプリンターを購入したことも多めに見てもらえるかもしれません。モデリングとその出力方法は分かったので、機能的なものが出力できるか検証してみます。ボルトとナットを造形してネジが機能するか見てみます。出力されたものですが、硬くて全くねじ込めません。光造形 3D プリンターでは、光の露光時間にもよりますが、造形物が若干太って出力されるようで、フュージョン360のボルトとナットのモデルだと、ナットとの合わせ目に隙間がなく、きつくてねじ込めないようです。ちなみに、露光時間を短くすると、造形物は本来のモデルに近く出力されますが、短すぎると、効果不良を起こします。そこで、露光時間はそのままで、ナットをモデルの方で大きくして、機能するかどうか見てみます。画面に表示しているナットは、Z 方向はそのままに、XY 方向を 10% から 2% 刻みに 20% まで拡大出力したものです。10% ではまだ少々きつくて入りませんが、無理やりねじ込めば入っていきそうな感じです。画面では 12% になります。こちらは若干きついですが、ネジとして機能しています。続いて 14% です。こちらはすんなり入り、ネジとして機能していますが、隙間が大きいようでわずかにぐらついています。続いて 16% です。ネジとしては機能しますが、ガタが明らかにあります。続いて 18% です。ネジとしては機能しますが、ガタがさらに大きくなります。最後に 20% です。ネジとしてかろうじて機能しますが、ガタガタです。次にどれほど小さくしてネジとして機能するのか検証してみます。機能した 14% のナットとボルトの組み合わせを縮小し、ネジ部分の直径が右から 4.5mm、4mm、3mm、2mm、1mm、0.8mm、0.6mm、0.4mm、0.2mm のボルトとナットを出力して機能するか検証してみます。4.5mm のボルトナットは問題なく機能しています。4mm のボルトはモデルの縮小時に間違ってネジ山が逆回転になってしまいましたが問題なく機能しています。3mm のボルトナットですが機能はしそうですがきつくて奥までねじ込むことができません。
2ミリはさらにきつくて、ちょっとしかねじ込めませんでした。うまくいかなかった2ミリからさらにナット側を大きく出力して、機能を確かめてみます。先に造形の細かさを見てみます。0.4 ミリのボルトですが、ボルトのネジアムもかろうじて出力されています。0.2 ミリのボルトはもはや棒ですが、出力されています。肉眼ではほとんど見えません。シャーペンの芯と比べてもご覧の通りです。ナット側は六角形がちゃんと出力されています。さて、ネジとしての機能ですが、直径2ミリではちゃんと機能しました。ガタつきもない感じです。続いて1ミリ。ナットの大きさは良さそうなのですが、ネジ山が引っかかりません。回しても空回りしてしまい、ねじ込めません。ネジ山の精度が限界なようです。続いて 0.8 ミリ。ネジとしては機能しないでしょうが、試しにねじ込んでみます。ナットが小さいようですが、大きさがあったとしても、ネジとしては機能しないでしょう。0.6 ミリも試してみます。ボルト側が折れてどこかに飛んでいってしまいました。0.4 ミリは大きさを見てみるだけにします。続いて六角形メッシュを出力してみます。早回しですがモデルのデザインの様子になります。モデリングは初めてで、フュージョン360マスターズガイドを購入して一通り読んだ程度の技術しかありません。いろいろ間違っているかもしれませんので、参考にはしないで、雰囲気だけ楽しんでいただけたらと思います。チトーボックスで作成したモデルを読み込んで 3D プリンターで出力します。サポートのテーブがビルドプレートから剥がすときに欠けてしまいましたが、出力できました。破れてしまっているところがあります。網地部分の距離がちょっと狭すぎたようです。モデル側で距離を調整して出力し直してみました。今度は完璧です。六角形の一辺の長さは 0.5 ミリにしています。0.5 ミリのシャーペンの芯が楽に通る大きさです。目の細かさをデカールと比較してみます。デカールはタミヤの24分の1カレラ GT のエンジンフードのデカールです。デカールの方が目が細かく高精細です。ボルトの時と同じように 0.5mm のメッシュを縮小して 0.4mm、0.3mm、0.2mm のメッシュを出力してみました。造形失敗するものも出てくるので大量に出力しています。アルミのトレイに剥がしていきます。アルミのトレイはあると便利です。Amazon で310円でした。付着したレジンですが、小さすぎて水道では洗い流せないので超音波洗浄機で洗浄します。ティッシュに並べて乾燥させます。しっかり乾燥できたら二次硬化させます。効果できたメッシュを並べていきます。小さいものはちぎれてしまっていますが、造形直後は大丈夫だったので、超音波洗浄機でちぎれてしまったようです。デカールと比べてみます。0.4 ミリは六角形の大きさは同じぐらいですが、網地部分は太いようです。0.3 ミリは六角形の大きさは小さく、網地部分は若干太いようです。
0.2mm は六角形の大きさも編み地部分も買っています。続いてエッチングパーツとの比較です 0.2mm のもので比較しますが編み地部分の細さがエッチングパーツの圧勝です六角形の大きさはいい勝負をしていますがシャープさはエッチングパーツの勝ちです厚さは比較になりません。エッチングパーツの圧勝です。続いて実践的な造形物としてカウンタックのワイパーを出力してみます。モデルは画像を下地にして作っていきますが、ディテールは適当です。私の腕では詳細なディテールを作り込むことができません。モデリングの様子を一部ですが、早回しで紹介しておきます。完成したモデルはこんな感じになります。モデルが作成できたら、地頭ボックスに取り込んでサポートをつけます。斜めに傾けているのは、3D プリンターが苦手な水平部分を極力少なくするためです。どのくらい傾けたら良いのか出力するまでわからないので、3タイプの傾きで出力しています。サポートの付け方を変えたり、視線細なディテールを潰さないように、露光時間を短くしたりと、何度か出力し、うまくいったものがこれになります。慎重にサポートを切り離していきます。サポート材の残っている部分をデザインナイフで取り除き、紙ヤスリなども使い、整えます。カメラだと細かいところが映りにくいので、墨入れをしてみます。墨入れをしてみましたが、細かいところまではやはり映りにくいです。塗装をしていきます。塗装はクレオスのラッカー系ツヤ消しブラックです。高速走行時にワイパーがバタつかないためについている風防なのでしょうか、板状の小さいディテールを新春版で作ります。薄いものは 3D プリンターで出力しづらいので、新春版の方が有利です。瞬間接着剤で接着します。硬化したレジンは瞬間接着剤で問題なく接着できます。もともとのプラパーツとの比較です。上から見るとこんな感じ。横から見るとこんな感じです。最後に取り付けてみるとこんな感じになりました。今回出力してみた造形物は以上になります。いかがだったでしょうかだいぶ駆け足になってしまいましたが、3D プリンターでできることがおおよそ分かっていただけたのではないかと思います。3D プリンターですが、プラモデルのパーツとしては繊細さでプラパーツ以上、ヘッチングパーツ未満といった感じでしょうか。硬さは非常に硬く、造形後に修正するのは難しいです。これは ABS ライクレジンという効果後に比較的柔らかくなるレジンも存在するようなのでそれを利用すれば良いのですが水洗いできるものがまだないようです造形の細かさはもう肉眼で確認できないくらい小さなディテールも作り込めます
。プラパーツでは省略され、点や円柱、四角で表現されるディテールを本物のように再現させてやるのはどうでしょうかこれほどの精度が出れば、車だとスパーククラグのジョイントや押し合い液の吹き出しノズル、鍵穴の再現などもできそうです。エッチングやレジンでアフターパーツ部品が売っていますが、入手性が悪かったり、作りたいキットのパーツがなかったりするので、自作できるのはありがたいです。こんな機材が5万円で手に入るとはすごい時代になりました。ですが、導入を検討される方はちょっと待ってください。3D プリンターの扱いは非常に簡単でしたが、問題は出力するモデルの作成になります。3D モデルの作成経験があれば良いのですが、結構大変です。Fusion 360は無料で使えて書籍も充実しており、比較的簡単にモデリングができるようになっていますが、この手の作業に向いている人とそうでない人がいます。まず、フュージョン360でモデリングをしてみて、自分の作りたいものが作れるようになってから購入しても良いと思います。また、レジンはまだ発展途上の素材でアレルギーを発症したり、発がん性物質が含まれていたりと、小さなお子様がいる環境だと使いづらい素材になっています。また、匂いもきつかったりもします。時期に改善していくとは思いますが、一般家庭で誰でもが使うにはちょっと難しい機材です。今画面ではミノタウロスを出力しています。これはフリーで公開されているモデルで、インターネットにはこのようなフリー素材や十分な造形のモデルが数百円からあります。これであれば自分でモデリングしなくても 3D プリンターで出力して楽しむことができます。ご家庭の状況が許すようであれば導入してみるのはいかがでしょうか次回はこのミノタウルスに色を塗ってみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。